নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালি আনাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি একটা জিবে জলানা আচারের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি ঠিক ধরেছেন কাঁচা আমের টক ঝাল মিষ্টি আচার সবারই ভীষণ পছন্দের এই আচার তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এটা বানাতে হয় প্রথমে আমি চারটে কাঁচা আম নিয়েছি মাঝারি সাইজের ওয়েট হয়েছিল চারশো গ্রাম সেটাকে এক একটা আমকে আমি আট টুকরো করে কেটে নিয়েছি লম্বা লম্বিভাবে খোসা শুদ্ধ তারপর এগুলোকে নুন আর হলুদ মাখিয়ে আমি একদিন রোদে রেখে এটাকে শুকিয়ে নিয়েছি খুব বেশি খটখটে শুকনো নয় কিন্তু এবার আচারের মশলাটা বানাবো আমি এখানে কম ঝালওয়ালা শুকনো লঙ্কা নিয়েছি আটটা ঝাল হলে আপনারা দুটো থেকে তিনটে নেবেন গোটা জিরে এক টেবিল স্পুন গোটা ধনে এক টেবিল স্পুন গোটা মৌরি নিয়েছি এক টেবিল স্পুন আর রয়েছে পাঁচ ফোড়ন এক টেবিল স্পুন সমস্ত মশলাই সমান পরিমাণে নেওয়া এখানে এবার এগুলোকে আমরা ড্রাই রোস্ট করে নেব এর জন্য একটা কড়াই গরম করে তার মধ্যে আমি সমস্ত মশলাগুলো একসঙ্গে দিয়ে দিলাম এবার এগুলোকে একদম কালার চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে দেখুন মশলার কালারটা এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার এটাকে আমরা নামিয়ে হাফ ডাস্ট করব মানে আধ ভাঙা টাইপের করে নেব গ্রাইন্ডিং জারে দিয়ে দিয়েছি এটাকে এবার এই কড়াইতেই আমি এক টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল দিলাম তার মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা দুভাগ করে দিয়েছি আর দেব একদম সামান্য কিছু পাঁচ ফোড়ন মানে হাফ টি স্পুন মতো তারপর এই যে শুকনো করে রাখা আমগুলো এর মধ্যে দিয়ে সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে নেব এক মিনিট মতো এতে কিন্তু আচারের স্থায়িত্বটা অনেকটা বাড়বে মানে অনেক দিন ভালো থাকবে আচারটা তারপর আমি আখের গুড় দিচ্ছি দুশো গ্রাম মতো এবার গুড়টাকে পুরো মেল্ট হওয়া পর্যন্ত আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে গুড়টা দেওয়ার পরে কিন্তু আঁচ একদম কম থাকবে মানে হাই ফ্লেমে করা যাবে না একদম লো ফ্লেমে গুড়ের সঙ্গে আমটাকে আমরা কুক করব আমটাকে পুরো মজতে দিতে হবে প্রায় দশ মিনিট মতো এটাকে একদম লো ফ্লেমে কুক করতে হবে দেখুন গুড়টা গলে গেছে এখানে এইভাবে এটাকে দশ মিনিট মতো কুক করতে হবে গুড়টা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত দেখুন এখানে গুড়টা অনেকটা শুকিয়ে এসছে এখন এবং একটু আঠালো ভাব চলে এসছে এবার এই যে হাফ ডাস্ট করে রাখা মশলাটা দেখুন আমি এখানে কিন্তু জাস্ট মানে আধ ভাঙা টাইপের করে নিয়েছি এই মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন মতো এতেই আচারের আর ফ্লেভারটা আসবে পুরোটা দিলাম না লাগবে না বলে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এটাকে মশলাটা খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো দুই টেবিল স্পুন মতো হোয়াইট ভিনিগার ভিনিগার আচারটাকে অনেক দিন ভালো রাখতে সাহায্য করবে এবং বাই এনি চান্স যদি গুড়ের পাকটা বেশিও হয়ে যায় তাহলেও গুড়টাকে শক্ত হতে দেবে না ভীষণই ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট এই আচারের জন্য ভিনিগারটা আর একটা কথা আচারে কিন্তু কোনোভাবে জল ইউজ করা যাবে না জল দিলে আচার খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এই কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখলেই কিন্তু আচার খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে এবং এটাকে প্রায় এক বছর পর্যন্ত আপনারা স্টোর করতে পারবেন কড়াইতে এভাবেই ঠান্ডা করে নিয়ে এবার একটা গ্লাস কন্টেনারে রেখে এটাকে এক সপ্তাহ মতো রোদে দেবেন তারপরে এটাকে ঢাকনা বন্ধ করে রেখে দিলে এটা এক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে তাহলে এই আচারের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক করবেন এটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং ভালো রাখবেন